പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജെറൂസലേം വചന ശുശ്രൂഷ വഴി ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വചനഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴാം തിരുവചനം അവിടെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടി സ്നേഹിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തു പുതിയ നിയമത്തിൽ സതുക്കായരെ വാക്കുമുട്ടിച്ചു എന്ന് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കുറെ പരിസ്യർ ഒരുമിച്ചുകൂടി യേശുവിനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ഗുരു നിയമത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ കൽപ്പന ഏതാണ് അപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടി നീ സ്നേഹിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ ഞാനും നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ എന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന അൾത്താരിയിൽ യേശുവിന് സ്ഥാനമുണ്ടോ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സകല ജനങ്ങളും യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഓടുന്നത് യേശുവിന് വേണ്ടി അല്ല ഓടുന്നത് യേശുവിനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആർക്കും വേണ്ട യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മതി യേശു ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗഖ്യമാകട്ടെ ഒരു വിടുതലാകട്ടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ദിവസം ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി മൈക്കെടുത്ത് യേശു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനേക മക്കളോട് ഞാൻ കണ്ണിനീരോടുകൂടെ വിളിച്ചു പറയുകയും അതിനുശേഷം യേശുവിനെ അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം കാഴ്ചവയ്ക്കുകയും ആ രീതിയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പിന്നെ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയില്ല യേശു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൗഖ്യം തരുന്നത് അവന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യമുള്ള ഒരു ജീവിതം അവനെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈശോ എന്റെ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരില്ല യേശുവിനെ മറന്നുള്ള ജീവിതമാണ് ജറമിയ രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ കാണുന്നു യുവതി തന്റെ ആഭരണമോ മണവാട്ടി തന്റെ വിവാഹ വസ്ത്രമോ മറക്കാറുണ്ടോ എന്നാൽ എണ്ണമറ്റ ദിനങ്ങളായി ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ എന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് വചനത്തിലൂടെ പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ യേശുവിനെ ആർക്കും വേണ്ട യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ മതി യേശുവിനെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഭയുടെ ബോഡി ഓഫ് തിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ സഭ അവിടെ പറയുകയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് സഭ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എളിമയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഹങ്കാരം അതുപോലെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അന്ധകാരം ഇതുപോലെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ യേശുവിനോട് എനിക്ക് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യേശുവിനെ ഞാനും നിങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്തത് എന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കുവാൻ എന്റെ വീട് പണി ശരിയാകുവാൻ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യേശുവിനെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുക അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വചനം ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക അഞ്ചാം അധ്യായം പത്താം തിരുവചനം വചനം പറയുകയാണ് ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും അവനോടൊന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉറക്കത്തിലും ഉണർവിലും അവനോടൊന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടതിനാണ് അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചിന്തിക്കുക ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ എത്രമാത്രം ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഹൃദയമാകുന്ന അൾത്താരയിൽ ആ ക്രിസ്തുവിന് എത്രമാത്രം സ്നേഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുക ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും യേശുവിനെ മറന്നാണ് ജീവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അമ്മ ത്രസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സസിസി എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി വിശുദ്ധ അൽഫോൻസാമയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അഗ്നി കൊണ്ട് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവെ നിറയ്ക്കണമേ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ആ ഭർത്താവിടുന്ന ഷർട്ട് കാണുമ്പോൾ അല്ലെ ഭർത്താവിരിക്കുന്ന കസേര ക
ആ ഭർത്താവ് ഉറങ്ങുന്ന മുറി കാണുമ്പോഴാണ് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയ്ക്ക് അല്പം സ്നേഹമേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ ഒരു പള്ളി കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈശോയെ ഓർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ആരാധന ചാപ്പിൽ കാണുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈശോയെ ഓർക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹം അത്രമാത്രം കുറവാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചിന്തിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ ഈശോയെ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശരീരം കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എത്രമാത്രം ഈശോയ്ക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് ആ ഹൃദയം ഈശോട് കൂടെയാണോ വിശുദ്ധ ലൂക്കാട സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ദൂർത്ത പുത്രന്റെ ഉപമ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിൽ മൂത്ത പുത്രൻ എപ്പോഴും പിതാവിനോട് കൂടെയാണ് പക്ഷെ ഹൃദയം പിതാവിൽ നിന്ന് അകലിയായിരുന്നു അവസാനമാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും ശുശ്രൂഷ മേഖലയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം കൊണ്ട് എപ്പോഴും ദൈവീ കാര്യങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീക ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുമ്പോഴും ഹൃദയം ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക ഹൃദയം ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ നഷ്ടപ്പെടലാണ് ഓരോ ശുശ്രൂഷകന്റെയും പരാജയം അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാം ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും നിറയ്ക്കട്ടെ ആമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു